Ich verstehe den Schmerz, den die Menschen empfinden. Der Tod von George Floyd auf den Straßen von Minneapolis war eine schwere Tragödie. Es hätte nie passieren dürfen. Er hat die Amerikaner im ganzen Land mit Schrecken, Wut und Trauer erfüllt. Wir unterstützen das Recht friedlicher Demonstranten und wir hören ihre Bitten. Die Stimmen der gesetzestreuen Bürger müssen gehört und sehr laut gehört werden. Wir werden zu der Familie von George Floyd, zu den friedlichen Demonstranten und zu jedem gesetzestreuen Bürger stehen, der Anstand, Höflichkeit, Sicherheit und Schutz will. Aber was wir jetzt auf den Straßen unserer Städte sehen, hat nichts mit Gerechtigkeit oder Frieden zu tun. Das Andenken an George Floyd wird von Randalierern, Plünderern und Anarchisten entehrt. Die Gewalt und der Vandalismus werden von der Antifa und anderen radikalen linken Gruppen angeführt, die Unschuldige terrorisieren und Arbeitsplätze vernichten. Wütende Mobs vernichten das Lebenswerk guter Menschen und zerstören ihre Träume. Es schadet denen, die am wenigsten haben. Wir können und dürfen nicht zulassen, dass eine kleine Gruppe von Kriminellen und Vandalen unsere Städte zerstört und unsere Gemeinden verwüstet. Wir müssen das Recht eines jeden Bürgers verteidigen, ohne Gewalt, Vorurteile oder Angst zu leben. Heilung nicht Hass, Gerechtigkeit nicht Chaos sind der Auftrag, um den es geht. Ich stehe vor Ihnen als Freund und Verbündeter aller Amerikaner, die Gerechtigkeit und Frieden suchen. Niemand ist mehr bestürzt als die übrigen Gesetzeshüter über diese kleine Handvoll, die sich nicht an ihren Eid zu dienen und zu schützen gehalten haben. Wir unterstützen die überwältigende Mehrheit der Polizeibeamten, die in jeder Hinsicht unglaublich sind und sich dem öffentlichen Dienst verschrieben haben. Wir müssen alle als Gesellschaft zusammenarbeiten, um unsere Möglichkeiten zu erweitern und eine Zukunft mit größerer Würde und Verheißung für alle unsere Menschen zu schaffen. Jeder Bürger in jeder Gemeinde hat das Recht, an seinem Arbeitsplatz sicher zu sein, sicher in seinem Zuhause und sicher auf den Straßen unserer Stadt. Wir arbeiten auf eine gerechtere Gesellschaft hin, aber das bedeutet aufbauen, nicht abreißen, sich die Hände reichen, keine Fäuste entgegenwerfen, solidarisch stehen, sich nicht der Feindseligkeit ergeben. Dies ist das heilige Recht aller Amerikaner, das ich mit aller Entschlossenheit verteidigen will und werde.